सबसक्राइब कर इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल के ए बेल आइकन प्रेस कर इंजिनियारिंग टीट्रियल सब आगे पवर हेलो डियर भिवर्स एंड अल अफ माई सबसक्राइबर स्वागत जाना इंजिनियारिंग सायन्स एंड टेक्नोलॉजी पक्ष के खान झुमन रही अपन साथे और स्वागत जाना फाटेक पी एल सी प्रोग्रामिंग टीटोरियल और एक नतून टीटोरियल क्लस है आज के टीटोरियल संख्या हे क्लस थ्री हमें आज के तृत्य क्लस देखो और आजकल क्लसर मूल विषय वस्तु हे क्यों टाइमारे साथ शिप रेजिस्टर व्यवहार करते हैं अर्थात सहज कथा बोले बला जाए जो आज के फाटेक पी एल सर इंटरनल टाइमारे प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं से आज के शिखब ठीक है तरह देखें की कि दरकार तर दूटा पुश बाटन कानेक्शन करब एक एक्स जिरो ते एक एक्स वाने आउटपुटे हमें देखें वाई टू ते एक आउटपुट नहीं वाई फोरे आउटपुट नहीं दुटार जो कि निट्रल कमन कर दिए और एखान कि फेज दुईटा नहीं ठीक है तो फेजगुल चले जाए सी जिरो सी टू ए सी फोरे ठीक है ठीक से भाव कनेक्शन का एकदम सीम्पल भाव कनेक्शन सो जरा प्रथम के भिडियोगो देखें ता बुझे गे क्यों एट कनेक्शन करते एक सीम्पल कनेक्शन ठीक है सो एखे अपनारा चाहले अपन प्रोग्रामिंग ऊपर डिपेंड कर और इनपुट आउटपुट बाड़िए कमी नहीं आनी डिजाइन का करें ठीक है इट जस्ट अपन के एक बेसिक धारणा देवा है जनर प्रैक्टिकल कन्फिगारेशन कम है जैसे अपन बुझते सुविधा है तर कारण चित्रगुल देखिए तपर आप निर्दिष्ट समय सेट कर दी जल्बे ठीक है तो चलो प्रोग्राम शुरू कर ओके चले आसलम उन प्रो लाडारे एखान फाइले चले जाब फाइल के निव प्रोजेक्ट एखे एक नाम दिए दीबें सो आज के हमारे जेहतु क्लस संख्या थ्री सो हमें क्लस थ्री सो एक बेपार एक नहीं प्रोग्राम शुरू करार पूर्व अपनारा जरा पी एल सी सम्पर्के धारणा कम रखें प्रथम बार पी एल सी हमारे शिखन भिडियोगो देखे देखे शिखन तक बोलो पी एल सी प्रोग्रामिंग ट्यूटरियल नाम एक फोल्डार रही है प्ले लिस्ट रही है हमारे चैने सो अपारा उ भिडियोग आगे देखें ठीक है कारण अभी क्योंकि अनेक फार्ष्ट चल ठीक है फाटे पी एल सी तो अनेक फार्ष्ट चल सो उ क्षेत्र में डिटेल्स अनेक विषय नहीं आलोचना करा उ भिडियोग आगे देखें तपर जो भिडियोगो देखें तो अपन जो सुविधा हो तरह बोले ना ठीक है सो अपने वही क्षेत्र में उ भिडियोग आगे देखे नीते एखान कि करब प्रथम सिलेक्शन करब सिलेक्शन करार एक जेहतु स्टार्ट पुश बाटन ओके एक ओपेन कन्टैक्ट बोलें मेक कन्टैक्ट बोलें आज के ओपेन कन्टैक्ट बोले क्लोज कन्टैक्ट बोले ओके सो हमें नहीं बोलने एक्स जिरो इनपुट हिसेबे ओके तरपर आपटार एक आउटपुट निब ठीक है आउटपुट क्यों करते हैं इसने एक नतून क्ज शिखब से सेट रिसेट अपशन रखते हो ठीक है ये कारण हमारे एक आउटपुट के सेट हिसेब रखते हो जार कारण क्योंकि आज के वाई जिरो तो को आउटपुट रखी ठीक है सो हम वाई जिरो के क्षेत्र में एक सेट डाटा बीट हिसाब से सो सेट डाटा बीट नारे देखें एस अपशन रही है एखे माउस पॉइंट क्लिक करबें एखे माउस क्लिक करबें करारे ये वाई जिरो लिखे दी एखान दें इंटर कर देव ठीक है एखे देखें वाई जिरो रिला कलर भर क्या एक एस लेखा चले एसटार जो हमें सेट अपन अर्थात हमारे आउटपुटा सेट अवस्था थको अल टाइम ठीक है कार ऊपर डिपेंड कर एक टाइम डिपेंड कर ठीक है ये टाइम एप्टन एखानटा नहीं तो तरह कि हमारे आउटपुटे सपेक्षे हमें सब समय जानी जेको एक इंटरनल आउटपुटे सपेक्षे हमें एक टाइम नीते हैं ये सब पी एल सर क्षेत्र में एक ही क्ज ठीक है तो तरह कि मेक कन्टैक्ट नहींब और आउटपुटे सपेक्षे जेहतु वाइज जिरो के सेट कर नहींटार सपेक्षे हमें एक टाइम ओके तो एम सिलेक्शन टू निल माउस पॉइंट सिलेक्ट कर हमें एखान एक टाइम आन दीब ठीक है एक कारण टाइम माउस पॉइंट क्लिक करबर ये ड्राग करब ओके देखें एखे एक बेपार रही है एखे देखें थार्टी टू बीट्स ठीक है आल्ट्रा प्लस डी प्रेस करबें पुश कर पालसर जो आल्ट्रा प्लस डी ठीक है और ये टाइम आपने खत दीते जाए जो टाइम आर वन दें खाल करें टी फार्स पैकेटर भरे जिरो पॉइंट जिरो वन सेकेंड एम जो ये और बाड़िए दी हंड्रेड जिरो पॉइंट वन सेकेंड ख्याल कर टी टू हंड्रेड तर मैं वन सेकेंड एभवे क्योंकि अपनी अनेक डाटा इ रही है अपना एडजस्टिंग मोड रही है सो आपनी जो एक सेकेंड पर आपनर इटा नीन अर्थात टाइमार्ट यूज करते चान 
উইকেট আপনি এটা ইউজ করতে পারেন সো আমাদের জন্য সবচেয়ে কমফোর্টেবল কি এক সেকেন্ড পর পর কাউন্ট করা টাইমিংটা ঠিক আছে ওকে আমি এখানে টি টু হান্ড্রেড নিলাম আর এই পালস ভ্যালু এখানটায় আপনি ই দিবেন ডি জিরো এভাবে মানে আপনি যদি আরেক টাইম ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এভাবে নেবেন ঠিক আছে এটাকে তারা বুঝাই কি আমরা ডাটা নিব ঠিক আছে ওকে এখান থেকে ওকে করে দিলাম এরকম একটা সেট হয়ে গেল আমাদের সামনে এখন আমরা চলে যাব এই টাইমারটা যখন অন হবে তখন আমার একটা আউটপুট অন হবে তাই তো আমি এরকমটাই বলেছিলাম সো আমি এখানে মাউসটা রেখে দিলাম রেখে দিয়ে একটা ওপেন কন্ট্যাক্ট দিব সো নেওয়ার পর এখানে আমি লিখে দেব কত টি টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড দেন ইন্টার এখন এটার থেকে কি আমি এটার সাপেক্ষে যেহেতু এই টাইমের সাপেক্ষে কি একটা আউটপুটকে অন করবো সো আমি এখন সেই আউটপুটটা নিব রিলাক করাল এখানে সিলেক্ট করব ওয়াই কত নিব ওয়াই টু নিব ওকে দেন ইন্টার করে দিই ওকে এটা হয়ে গেছে তারপরে আমরা কি করব এই টাইমারটা যখন বন্ধ হবে ওকে এই টাইমারটা যখন বন্ধ হবে তার জন্য একটা নিব এটা হবে আমাদের কি টি টু হান্ড্রেডই হবে ঠিক আছে আমাদের এই টাইমারটা যখন বন্ধ থাকবে তো টাইমারটা বন বন্ধ করে দিলাম এখন আমার এই টাইমার বন্ধ করার সাথে সাথে কি করতে হবে আমার এই যে ওয়াই জিরো এটার সাপেক্ষে আমার এখন কাজটা করতে হবে সো এখানে আমি কী করবো আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নেব সো এখানে দেখে দেবো ওয়াই জিরো এখন এটার আউটপুটে আমরা কি করব একটা রিলা কয়েল নেব যেটা হবে কি আমি ওয়াই ফোরের সাথে যে কানেকশনটা দিয়েছি যে লোডটা সেটা দেন ইন্টার ওকে তো এখানে আমার মোটামুটি কানেকশন হয়ে গেছে এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই ফাটেক পিএলসিতে একটু জটিল বলতে পারেন আবার একটু ব্যাপারটা খুব সুন্দর এটা হচ্ছে আপনি ফাটেক পিএলসিতে টাইমার ডিলে কাউন্টার যেগুলো ইউজ করেন না কেন অর্থাৎ টাইমার বা কাউন্টার ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে এটার জন্য একটা রিসেট বাটন ব্যবহার করতে হবে এক্সটার্নাল রিটস রিসেট বাটন ঠিক আছে এটা সাধারণত লোগো পিএলসি বা আদার্স অনেক পিএলসিতে থাকে না কিন্তু এটা খুব ভালো আমার মতে ভালো যে একটা রিসেট অপশন আমাদের এখানে সেট করে দিতে হবে সো তার জন্য আমি কি x1 ওয়ান একটা পুশ বাটন নিয়েছি সো এখানে আমি এক্স ওয়ান লিখে দেব এখন এইটার সাথে আমি কি করব রিসেট এই যে এখানে দেখেন আর অপশন রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের রিসেট বাটন ওকে কাকে আমরা রিসেট করব ওয়াই জিরোকে ওয়াই জিরোকে রিসেট করা মানে কি আমাদের টাইমারটাকে রিসেট করা ওকে সো এখানে আমি এটাকে একটু লাইনটা গ্যাপ হয়ে গেছে আমি এটাকে একটু অ্যারো শেপটে নিচ্ছি ওকে হয়ে গেছে এখন দেখেন আজকে আমরা একটা মজার টপিক শিখবো সেটা হচ্ছে যে আমরা এটার পাশাপাশি এইখানে একটা অপশন আছে স্ট্যাটাস পেজ ঠিক আছে আমরা এটা কি স্ট্যাটাস পেজ অনুযায়ী অর্থাৎ স্ট্যাটাস পেজের সাহায্যে আমার এই পুরো সিস্টেমটাকে আমি আজকে অপারেট করবো ওকে এখানে মাস পয়েন্টটা ক্লিক করবেন এখানে চলে আসবে স্ট্যাটাস পেজ সো আমি এখানে দিতাম ক্লাস থ্রি লেখলেন আপনার যেটা মন চাই সেটা লিখতে পারবেন এখানে ক্লাস ওকে দেওয়ার পর আপনারা এখানে দেখেন স্ট্যা স্ট্যাটাস মনিটর মনিটরিং ঠিক আছে সো স্ট্যাটাস মনিটরিংয়ের একটা ডায়লগ বক্স চলে আসবে আপনি এটাকে একটু ছোটো বড়ো করে নিতে পারবেন এখানে ধরে টেনে এভাবে ঠিক আছে তো আমি এটাকে একটু ছোটো করে দিলাম এটাকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসলাম সো এখান থেকে আপনি দেখেন কি কি ব্যবহার করেছেন আপনি এখানে ঠিক আছে সেই টপিকসগুলো এখানে লিখে দেন এবং প্রথমে আমাদের কী রয়েছে এক্স জিরো ওকে শুধু এখানে শুধু অ্যাড্রেসগুলো লাগবেন ঠিক আছে ইনপুট আউটপুট অ্যাড্রেসগুলো আর অটোমেটিকলি বাকি অপশানগুলো চলে আসবে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি এখানটার উপরে মাউস রেখে মাউসের ল্যাপ বাটন ডাবল ক্লিক করবেন এরকম ডায়লগ বক্স চলে আসবে এখন আপনি লেখেন এক্স ওয়ান এক্স জিরো দিয়েছি পরেরটা এক্স ওয়ান দেখেন ইনেবল এজ এড অফ ঠিক আছে স্ট্যাটাস দেখাচ্ছি অফ স্ট্যাটাস আছে ঠিক আছে তারপরে আমরা এখান থেকে আবার কি কি নিয়েছি ওয়াই জিরো হ্যাঁ তারপরে ওয়াই টু আউটপুটগুলো আমি লিখে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে ওয়াই ফোর ইয়েস ওয়াই ফোর অ্যান্ড আর কি নিয়েছি টাইমার নিয়েছি ওকে টি টু হান্ড্রেড ওকে টাইমার টি টু হান্ড্রেড ওকে দেখেন এখানে কিন্তু টাইমার ভ্যালুটা আমার এখন সেট করতে হবে ঠিক আছে আমি এটা অফলাইনে এখন করা যাবে না সো আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি আপনারা অনেকেই এইচএমআইয়ের কথা শুনেছেন যে এইচএমআই এর সাহায্যে আপনার পিএলসি কন্ট্রোলিং করা হয় এটা কিন্তু এইচএমআইয়ের একটা অংশ এ কারণে এটা কিন্তু ডাটা বিট রেজিস্টার হিসেবে কাজ করবে আমাদের এই আজকে পিএলসি প্রোগ্রামিংয়ের এবং এটা বলতে পারেন যে খুব সিম্পল কিন্তু পিএলসির সব ব্যাপারে সিম্পল যদি আপনি বোঝেন আদারওয়াইজ আপনার কাছে খুব জটিল বিষয় এটা কিন্তু ছোটোখাটো একটা এইচএমআইয়ের স্যাম্পল বলতে পারেন এইচএমআই যদিও এটা এইচএমআই না কিন্তু এইচএমআই ঠিক এই স্টাইলে কাজ করে 
এখন আমরা এই প্রোগ্রামটাকে রান করব সো রান করার পুরো এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে এখানে আমাদের একটা ডাটা বিট রেজিস্টার যেহেতু ডি জিরো এটাকে আমার ওকে করে রাখতে হবে ঠিক আছে এখন ঠিক আছে ডেসিমেল একশো বিশ ঠিক আছে তার আসলে ভ্যালুটা কত থেকে শুরু হবে ঠিক আছে এবং কততে শেষ হবে এবং আমাদের ভ্যালু কত ঠিক আছে এগুলো আমরা সব কিছু এখন সেট করতে পারবো ওকে তো এখান থেকে আমরা চলে যাবো পিএলসি পিএলসি থেকে সিমুলেশন ওকে সিমুলেশন এখন পিএলসিটাকে আবার রান করে দেবো রান পিএলসি এখন এটা রান মোডে আছে এখানে দেখেন কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা চাইলে এখন একশো বিশকে কমিয়ে দিতে পারি সাপোজ চল্লিশ হওয়ার পর আমার একটা লোড আমি কন্ট্রোল করব ঠিক আছে দেখেন এই দিকে ওয়াই ফোর অন আছে সো আমরা এখন চল্লিশ হওয়ার পর ওয়াই টু অন হবে তো আমি আর একটু কমিয়ে দিই দেখেন এখানে একটা সুবিধা কিন্তু আপনি চাইলে কমাতে পারছেন তিরিশ করে দিন ঠিক আছে যেহেতু বাইশ পর্যন্ত কাউন্ট হয়ে গেছে তো আমি এখানটায় তিরিশ করে দিলাম দেখা যাক কী হয় এখানে আমরা লোডের দিকে খেয়াল রাখি আর এখানে ওই স্ট্যাটাসগুলো দেখেন ওকে দেখেন ওয়াই টু অন হয়ে গেছে ওয়াই ফোর কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এই প্রোগ্রামটাকে আবার প্রথম থেকে রান করাতে হয় তাহলে কি আমার এখানে দেখেন এই যে এক্স ওয়ান ঠিক আছে এটা কি একদম এই রিসেট অপশনটাকে অন করে অফ করতে হবে সো এখানে আমার কি করতে হবে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে অফ করতে পারেন ঠিক আছে আবার রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে অন করে দিবেন ঠিক আছে এখন এই টাইমার এখান টাইমারটাকে চাইলে এখান থেকে আপনি জিরো করে দিতে পারেন ঠিক আছে দেখেন কিছু এক্সটার্নাল সুবিধা আবার চাইলেন এটাকে বিশ থেকে চাইলে শুরু করতে পারেন ঠিক আছে এটা এই কারণে এটাকে বলা হয়েছে এইচ এম এর একটা স্যাম্পল ভার্সন মানে এই স্ট্যাটাস মনিটরিং যে সিস্টেমটা আপনারা অনেকটা স্বাদ পাবেন এইচ এম আইয়ের ঠিক আছে ওকে দেখেন এইখানে কিন্তু আরও বেশি সুবিধা আছে এটাকে হচ্ছে আপনার কত টাইমে আপনি ভ্যালুটা দেখেন প্লিজ ইনপুট ভ্যালু আপনি আসলে কত ভ্যালুতে আপনার আউটপুট লোডটাকে অন বা অফ করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে এক্ষেত্রে অন অফ কোনো ডিলে পাচ্ছেন না আপনি সরাসরি টাইমারের কাজ ঠিক আছে অন অন ডিলে অফ ডিলে অন অফ ডিলে আমরা শিখেছি সিমেন্স বা বিভিন্ন পিএলসিতে এটার ক্ষেত্রে এই অপশনটা নেই ঠিক আছে সো এখানে অন অফ পাচ্ছেন আপনি ঠিক আছে আর ডাটা বিট রেজিস্টার মাধ্যমে এখানে আপনি সেট করতে পারছেন আর এটাকে আপনি জিরো থেকে শুরু করে দিলে জিরো থেকে শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আপনি এখানে স্ট্যাটাস আছে অন অফ তারপরে এখানে দেখেন আপনি এখান থেকে চাইলে যে কোনোটাকে অন অফ করতে পারছেন ঠিক আছে এখন আমি চাইলে এটাকে বন্ধ করে দিই স্টপ ওকে এটা স্টপ হয়ে গেছে সো এটাকে আমি এটাকে কি করতে হবে অফ করে দিতে হবে দেন এটাকে অন করে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমি আবার এটাকে চালু করছি এটাকে আমি সাপোজ দশে সেট করে দিলাম তাহলে এবার আপনি আপনাদেরকে প্রোগ্রামটা দেখাবো একটু ভালো করে এদিক থেকে দেখাবো এটার স্ট্যাটাস মনিটর থেকে না ঠিক আছে ওকে আমি এটাকে অন করে দিচ্ছি ওকে এটাকে এক পাশে রেখে দিই অন হওয়ার পরে এদিকে খেয়াল করুন ওয়াই ফোর অলরেডি অন আছে ঠিক আছে আর স্ট্যাটাস মনিটরে খেয়াল করেন দশ হওয়ার পরেই ওয়াই টু অন হয়ে যাবে জাস্ট আমরা এই প্রোগ্রামটাই করেছি সিম্পল একটা প্রোগ্রাম ঠিক আছে কিন্তু একটু কি একটু কঠিন আর কি অন্যান্য পিএলসি থেকে এটা একটা একটু মনে হয় কঠিন আমার কাছে আবার কঠিন মনে হয় না কারণ কি সিম্পলভাবে আপনি স্টার্ট পুশ বাটন যখন প্রেস করবেন সো এখানে আমাদের একটা সেট অপশন রাখতে হবে কার জন্য আমাদের এই টাইমারের জন্য সো এই টাইমারটার জন্য আমরা একটা আউটপুটকে বাজেট করে রাখিছি তো এটা রাখার পরে আবার এই টাইমারটা যখনই অন হবে তখন আমার একটা আউটপুটকে আমি রেখেছি যেটা অফ থাকবে ঠিক আছে আবার যখন কি আমার টাইমারটা অফ হবে তখন কি আমার একটা আউটপুটকে আমরা অন করে দেবো জাস্ট এইটু কন্ডিশনটা কিন্তু দেখেন এটা কি অনেকটা অন ডিলে টাইমারের মতো আচরণ করছে তাই না ঠিক আছে আমরা এটাকে অন ডিলে টাইমার হিসেবে বলতে পারি ওকে আমরা নেক্সট ক্লাসে শিখবো যে কাউন্টার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সো আস্তে আস্তে আমরা আগাই তারপর আমরা টাইমার কাউন্টারের কম্বিনেশন করতে পারি বা টাইমার কাউন্টার দিয়ে বড় কোনো ছোটোখাটো কয়েকটা প্রোজেক্টও দেখতে পারি ঠিক আছে তো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো ইনশাল্লাহ সব কিছু তারপরে অ্যানালগ ইনপুট রয়েছে ডিজিটাল আউটপুট সব কী কী দরকার সবই আমরা শিখব তো আশা করি আপনারা আমাকে ওই পরিমাণ সাপোর্ট করবেন আর সাথেই থাকবেন সো যারা এখনও ভিডিওতে একটা লাইক দেননি কষ্ট করে একটা লাইক দিয়ে দেন একটা কমেন্ট লিখবেন আপনার মনের বক্তব্য কথাবার্তা যত কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে আপনার যে কোনো সেগুলো এই কমেন্টে লেখেন ঠিক আছে আমি কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি আর ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডদের সাথে আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এ বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে